या तो हम रहेंगे या तो ये माफियाओं का साम्राज्य रहेगा दो ही बात होगी अब भ्रष्टाचारियों पर सकता अब भक्त बताएगा कि ईश्वर किसके साथ है माफियाओं के साथ इस साम्राज्य मिटाने वालों परवीन अग्रवाल कटियार घनश्याम अग्रवाल राजेश अग्रवाल पीयूष केसरी श्याम केडिया रमेश केडिया मिठू केडिया दालकोला संवेशगन राजकुमार मातो विजय मातो पिंटू केसरी बसंत केडिया आशीष भगत अभिषेक राइस मिल गणेश जिंदल हरिशनपुर ये सभी लोग लगभग किसान अपराध और बिहार की बिजली तीन बिंदु पर मेरी आपसे वार्ता है पहले मैं आपको धन्यवाद दूं और नमस्कार आप सबको ये जो मखान का मुद्दा है मखान किसान से जुड़ा हुआ सवाल और ये पूर्णिया कटिहार किशनगंज अररिया मधेपुरा सुपौल सहरसा दरभंगा मधुबनी इतने जिले में वर्ल्ड को हम मखान देते हैं दुनिया दूसरी सबसे बड़ी बात है आज तक मखान के लिए कोई एमएसपी लागू नहीं हुआ मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्राइस आज तक जबकि कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के किसान मखान और मक्का के अलावे दूसरे चीज पर आत्मनिर्भर नहीं है 60 से 70 प्रतिशत किसान मखान पे है 40 प्रतिशत किसान मक्का पे है और हम आज सिर्फ मखान की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि कौन लोग हैं जो किसान को बर्बाद करने में लगे एक तो देश की सरकार जो और बिहार की सरकार मखान इंडस्ट्री मखान की पॉलिसी मखान किसान की मेहनत को कैसे सुरक्षित किया जाए इस पर कोई चर्चा नहीं है जिसमें जीएसटी की चोरी बहुत ज्यादा है एक्सटीम चोरी है मेरा इसमें तीन आग्रह है जब किसान से खरीदने की बारी आती है तो साढ़े तीन सौ रुपया से चार सौ में हम मखान मुश्किल कर देते हैं खरीद किसान जब मखान के पैदावार मेरे यहां सबसे ज्यादा होती है जून जुलाई के बाद अगस्त के बाद ये लोग मखान को कंप्लीट रूप से स्टॉक कर लेता है और जुलाई सितंबर अक्टूबर के बीच में ये लोग मखान को ग्यारह सौ साढ़े ग्यारह सौ बारह सौ तेरह सौ रुपये में बेचता है और जब किसान की बारी आती है तो ये लोग रेट को गिरा देता है खरीदते कैसा है दो प्रतिशत कम पर पूरा का पूरा मखान के किसान को ये लोग नकद दे देता है और नकद दे करके ये लोग टोटल मखान खरीद लेता है आप किसान को जरूरत होती है नगद की तो ये लोग जो हैं कंप्लीट रूप से मैंने गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिखा है इन बेमान लोगों के खिलाफ इन लोगों के पास पूंजी बहुत है पैसे होने के कारण और इस बार हालात ये हैं कि कटिहार पूर्णिया अररिया किशनगंज इस इलाके के किसान 
आत्महत्या करने पर नौबत ना आ जाए इसलिए हम इस मामले को सोमवार से शुक्रवार के बीच उठाएंगे भी और हमारा अंतिम सांस तक लड़ाई होगी जैसे मिनिमम ही क्विंटल इक्कीस सौ बाईस सौ रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस मक्का का बहुत गिरेगा तो वो सोलह सत्रह साल से नीचे नहीं गिरे अठारह सौ लेकिन मखान को तो मखान के किसान को तो हम लोगों ने जिंदगी ही खत्म कर तो ये इजाजत नहीं देंगे सोमवार से शुक्रवार के बीच और जब तक मखान के किसानों की एमएसपी लागू नहीं होगी तब तक मेरी लड़ाई जारी है सड़क से संसद तक मखान और मक्का पर बेस इंडस्ट्री कल भी हमने चिराग पासवान जी से इसके पहले हम जितन राम माझी जी से हम इन लोगों से मिले हैं और हमने कहा कि जितनी जमीन चाहिए मैं दूंगा मुझको इंडस्ट्री चाहिए इन लोगों ने वादा किया हमने आईआईटी के लिए आईएम के लिए भी हम माझी जी से हमने कहा कि एक दक्षिण बिहार में गया एक उत्तर बिहार में पूर्णिया आईआईटी हब बन एजुकेशन के डिस्कशन के दिन भी दोनों शिक्षा मंत्री और माझी जी दोनों थे तो हमारी गिद दृष्टि है मखान और मक्का का किसान और ये मेरे लिए चैलेंज दूसरी चीज अपराध मेरा सीधा सवाल है कि अपराध को बढ़ावा कौन दे भट्टी जी बिहार छोड़ के क्यों जा रहे हैं भट्टी को बिहार से भगाने पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है जब से भट्टी जी आए उन्हें स्वतंत्र काम करने का फ्रीडम क्यों नहीं दिया और बिहार में कप्तान से लेकर डीएसपी से लेकर एक अच्छी टीम बनाने का अधिकार भट्टी को क्यों नहीं मिला कौन है इसके पीछे जो जमीन माफियाओं का बालू का शराब का ड्रग्स का उद्योग चल रहा है और ये बात मैंने सदन में भी कही व्हाइट शुगर ब्राउन शुगर सोलेशन इसका बड़े व्यापक पैमाने पर बिहार में धंधा करके फैक्ट्री की फैक्ट्री और 80 प्रतिशत लगभग मिजोरम में एड्स और एच के शिकार हो गए हैं यूथ 80 सत्तर प्रतिशत सिर्फ ड्रग्स के कारण सिर्फ ड्रग्स के कारण आप जान लीजिए तो हमने साफ कहा है कि इस अपराध और माफिया के पीछे किसकी भूमिका है और मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा और करबल हाथ जोड़ के नीतीश जी कि जब तक नीतीश जी का उम्र था शरीर बहुत मजबूत थे तब तक कुछ इकबाल बची थी भ्रष्टाचार पर भी कुछ कमी थी आज अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है चरम पर चरम मतलब चरम और ये दोनों मेरे लिए चैलेंज है
तीन महीने के अंदर अपराध की संलिप्तता का हम पीत पत्र लाएंगे कि अपराध में सबसे ज्यादा नेता थानेदार पदाधिकारी की संलिप्तता है नेक्स्ट एस और सबसे ज्यादा मर्डर जमीन माफियाओं के कारण हो रही सबसे ज्यादा बिहार में मतलब एक जाल फैला हुआ है जमीन माफियाओं हर शहर जैसे पूर्णिया में बीस पच्चीस जमीन माफिया है बड़े लेवल पर और साठ सत्तर है मिडिल क्लास पे और सबसे ज्यादा ड्रग्स कोरेक्स और शराब का धंधा बंगाल नेपाल बॉर्डर से हो रहा है जिसमें रक्सौल से लेकर के जयनगर से लेकर के किशनगंज तक ये आप समझ तो अपराध का दूसरा बड़ा कारण ये तीसरा बड़ा कारण है अपराध का बालू शराब बालू और तो ये कैसे रुकेगा भट्टी को काम करने की इजाजत नहीं मिली सारे ईमानदार अफसर को 20 सालों में रख दिया गया लगभग सेंटिंग में और पटना में 20 सालों से मात्र 10 पदाधिकारी बिहार को चला रहे दस जो रिटायर कर गए भ्रष्टाचार का आरोप है वो पदाधिकारी है दस साल पांच साल एक विभाग में तो फिर दस साल दूसरे विभाग में तो पटना में कौन संरक्षण दे रहा है ये सारे पदाधिकारी को बीस पच्चीस सालों से क्या सबसे ज्यादा ईमानदार चरित्रवान विचारवान और बुद्धिमान यही लोग हैं यही बीस पदाधिकारी हैं मां पदाधिकारी की पोस्टिंग की उद्योग चल रही है चालीस करोड़ बीस करोड़ पच्चीस करोड़ बिना पैसा लिए किसी भी पदाधिकारी की पोस्टिंग नहीं हो सकती तो अपराध तो होगा सिक्सटी सेवेंटी प्रतिशत पीसी लेंगे तो भ्रष्टाचार तो होगा हर कामों में पीसी तो अपराध चैलेंज है और नीतीश जी से आग्रह है कि अपराध को चैलेंज में लेना चाहिए सबसे पहले और दूसरा भ्रष्टाचार मैं ऐसा मानता हूं तीसरा अंतिम बिजली हम कल मिले थे बिजली मंत्री से पूरा बिहार में आठ घंटा पटना में बिजली नहीं आज से तीस साल पहले बिजली सेक्रेटरी के द्वारा बिजली को बेचने की शुरुआत बंगाल के एक बड़े व्यापारियों से हुआ हमारी बिजली को बड़े टेक्निकल तरीके से बंगाल और अन्य स्टेट में बेच दिया गया चोरी की और पूर्णिया टाउन को चाहिए सत्तर और पूर्णिया जिला को चाहिए तीन सौ पैंसठ तो हमारी लगातार एमडी से नॉर्थ एमडी सीएमडी से उसमें सत्तर महीने पूर्णिया टाउन के लिए ले लिए तीन सौ पैंसठ की बात चल रही है कि पूर्णिया को मिले कल लंबी बातचीत मुझे मंत्री जी से हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि पूर्णिया को तीन सौ पैंसठ मेगावाट मिलेगा नॉर्थ एमडी से भी मेरी बातचीत हुई दो है एक है बिजली का उत्पादन जितना चाहिए उतना नहीं मिलता 
और इसको बेच दिया जाता है बाहर और दूसरा है कि जो केबल जो तार लगना था आंधी तूफान के चलते जब पोल बिजली गिर जाती है तो सरकार के पास कर्मचारी कम है जिसके चलते समय पर बिजली को हम तुरंत नहीं ला पाते आप ऐसे समझिए इसीलिए मैं लगातार और बिजली का यह प्रकरण भी बेचने वाला आपको देखने को मिलेगा इसी सोमवार से सोमवार के बीच आप सुनिएगा कि सदन में यह मामला नाम सहित किस कंपनी को बेचा गया कब कब कैसे बेचा गया मैं सब बताऊं मेरे पास पूरा डिटेल आ गया और यह मैं सदन में बताऊं किस किस सेक्रेटरी के द्वारा बेचा गया और कैसे बेचा गया नाम होगी उसका फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा अंत में चार जून और जुलाई दो महीने भी नहीं हुए और दो महीने में सभी लोग सुपर भगवान पप्पू यादव को समझ लेना सुपर डुपर पीएम सुपर सीएम छू मंत्र मेरा सीधा है कि अपराधियों को या तो तीन महीने के अंदर सजा या तो सूट एंड साइट सीधा अपराधी पप्पू यादव के रिश्तेदार हो बाप हो दादा हो नाना हो या साथ में रहने वाला कोई आदमी हो यदि किसी भी समाज के अपराध में संलिप्त है तो सीधा मार दो खत्म करिए मैंने पहले भी कहा आपको कि जो लोग वीडियो देंगे पच्चीस रुपया भ्रष्टाचार पर लाइए वीडियो नाम गुप्त रखेंगे ले जाइए ऑडियो लाइए दस हजार रुपया ले जाइए पदाधिकारी का ऑडियो और वीडियो होना चाहिए आप लाइए आप जितना कमाइएगा उससे ज्यादा हम आपको दें और अपराधी के लिए भी मेरा सीधा है जो लोग अपराधी के अड्डा और उसके हथियार का जगह देगा पप्पू यादव के तरफ से उसको पच्चीस हजार के इनाम इसलिए अपराधी और भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचारी या तो पप्पू यादव को मिटा दे और हम रह गए तो हम इन दोनों को मिटा दे इसी संकल्प के साथ हम बिहार में काम कर रहे हैं और करेंगे मेरा कोई संकल्प कोई राजनीति नहीं है कोशिश सीमांचल के किसान की इकोनॉमी की तरक्की आप देखे होंगे कि मैंने एमआरआई सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड एक्सरे की मिनिमम सरकार के द्वारा तय हो मैंने उठाया है मैंने कहा था कि जांच फ्री मेरे तरफ से होंगे कूपन आ गए हैं गरीबी रेखा के नीचे जो लोग यहां आएंगे उनको कूपन मिलेगी और जिस पैथ में यहां से भेजा जाएगा वहां पर उनका फ्री साठ पैथोलॉजी है जहां पर कूपन हम देंगे और वहां जाके सिक्सटी सेवेंटी प्रतिशत पे उनका जांच फ्री हो धन्यवाद सड़क पर भी माफियाओं के खिलाफ और गलत सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं इसीलिए पप्पू यादव को गहरी साजिश बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बड़ा बड़ा जमीन माफिया करोड़ों करोड़ रुपया मेरे पास सबके नाम है प्रूफ है समय पर सब खुले कितने पैसे किस किस ने दिए इस एक सप्ताह के अंदर कहा हथियार की डिलीवरी हुई सब मैंने आईवी को बता दिया है जो हमसे पूछने आए वह उस पर काम कर रहा है ये गुप्त चीज है लेकिन मेरे जान को खतरा होती 
और मैं गहरी चिंता करता तो आप बिना सुरक्षा के मैं चलता मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं मार दे या तो मार दे या तो हम खत्म करेंगे इनके सम्राट मिटाए दो ही बात या तो हम रहेंगे या तो ये माफियाओं का सम्राज है दो ही बात होगी अब भ्रष्टाचारियों पर सकता अब भक्त बताएगा कि ईश्वर किसके साथ है माफियाओं के साथ ये सम्राज मिटाने वालों धन्यवाद तो मैं दो साल से कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से हमारा वाय थ्रेट था मेरे पास वाय है मैं